С вами Борис Тенцер и программа «Контакт» по понедельникам. Здравствуйте. Вчера я сказал о том, что сегодня вас ждет очень интересная встреча. И я как бы пытался вас заинтриговать, но это был не только, не только была попытка заинтриговать, это была и какая-то, я знаю, осторожность определенная. Я забыл спросить своего гостя, надо ли соблюдать определенную секретность о том, что он будет у меня в гостях. И я забыл об этом спросить его, поэтому на всякий случай я сказал о том, что у меня будет очень интересный гость. А сегодня мне остается только его представить и сказать, что этот гость у нас в гостях. Его зовут Шломи Кофман, и он является заместителем генерального консула Израиля в, в Нью-Йорке. Шломи, приветствую. Ничего, что я вот соблюдал такую секретность, я подумал, слушай, так много говорят о том, что вот сегодня там израильтян, чуть ли не следят за израильтянами, там как всякие акции против Израиля и так далее. Я подумал, может быть, тебя надо оберегать, и кто-то узнает, что ты придешь, опять какую-то демонстрацию у нас устроит рядом с созданием. Борис, большое спасибо, что пригласили меня. Ну, не надо секретность, но, конечно, всегда надо, 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 надо смотреть и надо быть, надо думать о безопасности. Ну, и, конечно, я здесь с вами, с зрителями, это, конечно, уже не секрет. Да, теперь это, я, это не секрет. Это, тебе это не секрет, так, так что вот так. Прежде всего я хочу сказать, что не так часто встречаешь дипломата э, зарубежной страны, который говорит на русском языке. Поэтому я давно хотел э, пригласить тебя в гости. Мы с тобой уже не однажды, в течение нескольких лет мы обсуждали этот, э, этот приход. Но, наконец, сейчас ты в гостях, ты говоришь на русском языке. Это вот приятно, не надо переводить, тратить время на переводы. Но скажи, пожалуйста, э, ты из, представитель Израиля, ты знаешь русский язык. Откуда русский язык? Ну, я приехал в Израиль, когда мне было 9 лет, из Советского Союза. Тогда в свое время назывался Советский Союз из Белиси. Uh -huh. Я родился в Белиси э, и приехал, как я сказал, 9 лет, 9 лет. 9 лет не, мы были три года в отказе, с э, 75-го до конца 78-го. И после трех лет э, мои родители получили разрешение уехать. И уехали в Израиль, через Вену, прямо в Израиль, новые страны, новые... новые ну, но, вот. но что, вот я подумал о том, что в свое время, вот, э, у меня был приятель очень хороший, друг мой, и он был гениален, он просто был гениален, он мечтал быть дипломатом. Э, одна, э, одна была такая маленькая деталь, которая ему мешала, у него был пятый параграф, он был э, еврей, и хотя ему говорили, что это может, может помешать, он пошел поступать в МИМО. Между... Московский международный... э, институт международных отношений. И он гениально знал языки, все знал. Он не прошел по конкурсу, его не взяли по каким-то причинам, и его как бы э, не пустили в этот институт. И вдруг я сижу сейчас с дипломатом. Прекрасно. В Израиле никаких проблем? То, что ну, ты пришел, приехал из Советского Союза, то, что ты не, вы, не коренной израильтянин, то, что у тебя нет э, дипломатической истории твоей семьи, это, это не имеет значения? Нет, в Израиле, в Израиле вот, знаете, когда мы приехали, когда я поступил в МИД, вот мой отец, который скончался этой год, ему назад сказал, ты видишь, там у тебя этого горизонта не было бы. И, и здесь все открыто перед тобой. И то, что то, чтобы все было открыто, и, все, и все, все коридоры фактически, если ты настаиваешь, если ты, у тебя есть талант, если у тебя есть, есть, у тебя есть что показать и что предоставить, то, что, что, то, что ты можешь достичь этого. И это и в армии, это в академии, это, это в, любых, в, в любом кругу, э, кругу э, без разницы. Скажи, вот между нами говоря, между нами говоря, и что, ты никогда не ощущал дискриминацию, что ты не родился в Израиле, что твои родители иммигранты, и вот, я не знаю, вот продвижение, все-таки дипломатический пост в Нью-Йорке, это не, не последнее место, скажем так, в иерархии э, Министерства иностранных дел, правильно? Это хорошее правильно. место, это масса людей бы, наверное, присчитали. Это неплохое считается, это неплохое да. Место, да. И ты не ощущал никогда никакой, я знаю, что тебя тормозят, скажем так? Нет, никогда. 
Никогда. Это никогда, и все знали, я это всегда говорил, это никогда, то есть меня не, никак не остановило. Я, честно говоря, я приехал, ну, приехал больше, чем 30 лет тому назад, и я вырос в Израиле, я служил в армии, ушел в университет. То есть я, мне, русский язык и то, что я приехал, это была часть от меня, но это никогда не мешало мне, мне продвигаться. Помогало? Иногда помогало, иногда не помогало. Это не всегда, это не всегда. то есть это надо, надо знать, когда, когда, скажем, толкать какую карту, а когда не толкать ее. Так что это... Вот здесь ты начинаешь говорить уже как, как дипломат. Да? Скажи, пожалуйста, ты все время в себе в голове в дипломат уже или нет? Что ты заканчивал? Начнем ну, да, с образования это... твоего. Ну, конечно, как, 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 у, как у всех профессий становится часть твоей натуры на каком-то этапе. Ну, я кончал... Кстати, я кончал и, и, и техническую школу, а потом я кончал и международные отношения, и кончал востоковедение. То есть я учил китайский язык, и, и, и все, что связано с, с Востоком, и параллельно международные отношения. Это ты заканчивал уже при Министерстве иностранных дел, тебя как бы... А, не знаю, тренировали, не, что ли? Нет, в Израиле система она немножко другая, ты должен кончить первую степень, а потом... После окончания первой, первой степени можно подать на экзамены. Uh -huh. эм, к этим экзаменам подходит около 2000 э, людей. В свое время, когда я поступил, у нас, у нас было 21, мы были 20, да, 21, которые поступили. 21 человек на 2000 человек, э, да. Один, да, один процент. Да. И все, и потом ты полгода идет трениров, тренировка, а после, ты, после 6 месяцев потом или тебя посылают, или не посылают за границу, то есть то, что называется, то есть ты не рваться на течение во время работы. И после двух или трех лет, фактически трех лет, ты становишься работником МИДа. Прекрасно. Теперь я понимаю, как надо стать дипломатом. Прежде всего, надо поехать в Израиль, затем пройти конкурс, быть одним процентом. Из... Только, только, да. только, только дипломат Израиля. Да, дипломат Израиля. А, скажи, пожалуйста, ну вот действительно, дипломат, дипломат, это вот э, есть две профессии, которые считают, что они не искренние. Это дипломат и это политик. Оба эти человека никогда не известно, что они думают, когда они говорят. Вот я с тобой разговариваю сейчас, и у меня такое ощущение, что ты искренний человек, что нормальный у нас с тобой нормальный разговор. На самом деле ты все время думаешь? Я постоянно думаю. Но я думаю, как и как любой другой человек постоянно думает. То есть это не то, что, не то, что немножко по-другому, чем у других людей. Но это, смотри, есть... И это становится, так я сказал раньше, это становится то есть, частью от тебя, особенно когда, когда находишься за границей, когда ты работаешь. А, вообще есть такие, которые говорят, что хороший дипломат, он молчит на восемь языках. А, э -э -э секундочку, секундочку. У тебя э -э 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 китайский, да? Да. Иврит? Да. Английский? Да. Русский? Да. Еще четыре не хватает? Ну, хватит. Хватит? Да, это каждый язык из каждого континента. Скажи, пожалуйста, а вот дома? У тебя, я знаю, жена, двое детей, да? Mm -hmm. э, ты дипломат в семье. Это каждый человек знает, а что, они, что, а, каждый сейчас... человек знает что в семье тоже нужно быть делать. Самое важное, это быть дипломатом в семье. Там твоя школа дипломатическая начинается. Твоя жена говорит на русском языке? Нет, моя жена, моя жена родилась в Израиле, она говорит, она, на, на, она говорит на иврите. Она говорит... Хорошо. Ну, давай тогда перейдем к действительно немножко дипломатической Серьезно? работе. Серьезно? Да, потому что мы как бы твою э, историю мы знаем чуть-чуть. Теперь я знаю о том, что э, дипломатическая, э, вообще миссия Израиля в, в Нью-Йорке, она как бы самая большая э, миссия, израильская миссия за рубежом. Правильно? Да. То есть это несколько сот человек, не будем там называть какую-то конкретную цифру. Да. Видишь, я очень осторожен, я дипломатически осторожен. Скажи, пожалуйста, чем это вызвано? Что Нью-Йорк это самый важный город в мире? Нью-Йорк, я не хочу, скажем, говорить один из самых важных, но для Израиля он один из, я бы сказал, двух-трех самых важных в мире. Да. Здесь... Самая большая община – это финансовый центр, это культурный центр, это центр медии, это центр большой. То есть, если, если, если ты не в Нью-Йорке, если ты не массивно в Нью-Йорке, ты теряешь очень много. 
особенно для нас, где такая община, где община больше, чем миллион евреев, община, которая она связана с Израилем, связана на всех уровнях, она ездит постоянно в Израиль, она помогает Израилю, она маршрует для Израиля, она... То есть связь очень-очень-очень крепкая. Очень... Скажи, пожалуйста, быть консулом, консулом, израильским консулом э, в Нью-Йорке, это что? Кстати, сколько консулатов, э, консульских отделений в Америке вообще? В У нас 9, в Штатах 9 консульств, а еще, э, еще 2 консульства в Канаде. И, конечно, посольство и в Канаде, в Вотово, и в, и в Вашингтоне. Да. А, это чем связано с 9? Чтобы люди не ездили за паспортами куда-то, или там, я не знаю, какие-то... Кстати, консульство не занимается только паспортами, или там, то, что называется консулярными делами. То есть консульство находится в разных городах, скажем, в важных городах, именно для того, чтобы быть мостом, быть там, для, чтобы представлять Израиль общине что представляет Израиль не только еврейской общины, но и с другими общинами тоже. Скажем, для Израиля, чтобы, чтобы американцы что стояли на, 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 на стороне Израиля, это самое, скажем, одна из самых важных вещей для безопасности, для обороны Израиля. И когда есть девять консульств, если, если, честно сказать, если бы было больше, было бы даже скажем, было лучше. Кстати, 9 это, наверное, да, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, я не знаю, там... Это Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, okay. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Юстон, Атланта, Майами, Филадельфия. У тебя хорошая память. Да. <laughs> да. Так вот, консул представляет не только, не только, как бы, вот эту рутинную работу, связанную с документами, Нет, это... это... Да. Это, не только, это не только документы, это, конечно, и культурная работа, и это экономическая работа, и это то есть, выступать перед общиной в синагогах или в других центрах для того, чтобы объяснить, что происходит в Израиле, как происходит в Израиле. И мы, конечно, пытаемся это говорить не только о конфликте, к которому очень много привыкли говорить, то есть только о конфликте, а что такое Израиль вообще? Показывать другие стороны Израиля. А вот если взять в процентном отношении... Мог бы ты сказать, какой процентный состав является вот разговор о конфликте, когда вы общаетесь с кем-то, и о культуре, о истории Израиля, о будущем Израиля? Ну, я, мне в процентах немножко тяжело сказать, но скажем так, что есть больше просьб, чтобы мы говорили о конфликте, чем о других. А, да? Вас чем, о, чем спрашивают о других, больше о конфликте, да? Да, ну, потому что это постоянно находится в новостях. Люди постоянно то есть, слышат, что произошло, это что произошло. То есть новости продают то, что происходит сегодня, то, что произошло сейчас, кризис. Немножко тяжелее показывать, скажем, там, культурные достижения, или показывать другие достижения в других сферах. Так что мы пытаемся, чем больше мы можем, показать, нормальную сторону Израиля, то есть не то, что нормальную сторону, но то, что, что Израиль нормальная страна, что там есть все, есть достижения в любых областях, не только конфликт. Да, но вот когда происходит какое-то событие в Израиле, вы должны суметь четко его откомментировать, сделать какие-то свои как бы, объяснения. У вас есть консультанты, ты с кем-то консультируешься, вот что-то произошло, у вас есть какая-то специальная служба? Не, ну мы, конечно, получаем, получаем из Иерусалима информацию, то, что мы, конечно, тоже смотрим, что происходит в новостях. Но кроме этого, мы после, после стольких лет в МИДе и работы, ты уже знаешь примерно, то есть есть, надо подождать пока факты дойдут, но всегда в контекст объяснить, почему, что, как произошло, это, конечно, уже профессиональное дело. Смотри, есть община, еврейская община в Америке, есть э, русскоговорящая, на русском языке, скажем mm -hmm. так, ну, большинство это выходцы из бывшего Советского Союза. Нобелевских лауреатов, иметь, э, скажем, олимпийские медали, иметь, иметь э, поэтов, иметь... Израиль сегодня повсюду. В каждом мобильном телефоне 
Есть Израиль. Есть Израиль. <свят> Есть Израиль. Ну, давайте послушаем наших телезрителей, что они считают по этому поводу. Ну, имя человека, который звонит, прекрасное, Суламив, мне это всегда нравится, Бостон Суламив. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Очень, очень интересная передача. Вот у меня такой вопрос. Я читаю книгу на английском языке «Легенды о китайских евреях Тайфун». Говорит Тайфун. Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы ваш милый гость добавил, что он об этом узнает с точки зрения исторической, не только легенд. Ты, ты слышал, понял вопрос? Нет, мой вопрос, вопрос не очень сказать. хорошо. Вы читаете книгу, а вот дальше вот, вот название не очень понятно. Суламив? Да, да. А, повторите, пожалуйста, что вы читаете. По-английски или по-русски? Ну, как вам удобно. По-русски по легенды о китайских евреев в городке Кайфэнг. По-английски Legends of the Chinese Jews of Кайфэнг. Понятно. Что-нибудь тебе известно на эту тему? Да. А, хорошо, большое спасибо, Суламив. Я только напомню а, имя нашего гостя. Шломи Кауфман. Ну, я, кстати, Милого я... гостя, как сказала Суламив. <laughs> да. Я... Спасибо за вопрос. Я, я, конечно, я не читал, к сожалению, эту книгу, так что я не знаю, кто... А кто ее написал? Вы можете не, сказать? Не, она уже, наверное, отключилась. А, okay. да. <coughs> и, кстати, вообще история евреев и в Кайфенге, она очень интересна, потому что евреи попали в Китай и, примерно в районе 9-10 век, века, когда через... Я немножко не тяжело, Silk Road. И как, как трейдеры. И они, до, и они дошли фактически до восточного берега Китая. И вот евреи в Кейфенге, это они те же евреи, которые остались там. Но они, по, скажем так, по большому счету стали китайцами. И китайцы их не признали как евреев, потому что в Израиле, в Китае нету, скажем, еврейской религии. Потому что там из-за системы есть, скажем, пять пять религий, которые, которые они признаны. А что, иудаизм не принимается как они, официально? Они, не то, что не принимается, они говорят, то есть в Китае нет официальных, официально нет иудаизма. Не было. И там есть, скажем, скажем, там есть, есть протестанты, католики и так далее, и мусульманы, но не в И потому, то есть, Официально, официально с китайской точки зрения там не было, не было еврейской общины, и они не были признаны. И, кажется, где-то где в начале 19 века там была синагога, которая она, а, из, из, она ну, ее, ее там. Короче, Сулами можно только посоветовать читать, читать эту книгу, да. а больше. Это да. Интересная история. <laughs> да. Интересно. А, у нас есть звонок от Михаила из Нью-Йорка. Здравствуйте, Михаил. Вы с нами в студии. Добрый день. Добрый. Я очень рад слушать вас. Очень содержательно. Но меня интересует вопрос. И меня многие спрашивают, что Бог избрал евреев или у евреев миссия проповедовать идею происхождение от мира, от одного Бога. И... Повторите, пожалуйста, вопрос, я не очень хорошо слышу, чуть громче. Евреи, как бы избраны Богом, или евреи взяли на себя миссию проповедовать учение о едином сотворении, о едином Боге. Да, в чем у вас вопрос? вопрос? Вы сомневаетесь? Столько, столько лет проповедует эту идею всему миру, и в ответ за это, за это учение, за эту работу, за титанические испытания, которые взял на себя еврейский народ, почему такая неблагодарность? И почему... Понятно, вот это теперь понятно. Михаил понятен, вопрос понятен, спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у наш прекрасный, уважаемый Шломи Кофман, заместитель генерального консула Израиля в Нью-Йорке, он человек нерелигиозный, и здесь... Уникальный случай поговорить с дипломатом, поговорить с человеком, представляющим Израиль. Поэтому, конечно, хотелось бы больше вопросов, которые вы адресуете, чтобы вы как бы, его побольше, побольше от него узнали, что-то такое связанное с дипломатической и другими функциями израильского представительства. То, что сказал сейчас Михаил, это с одной стороны 
э, есть несколько моментов, которые я хочу дополнить вместе с ним. Э, мы не будем касаться единобожия и так далее. Это другая передача и другой гость. Тебя мы не будем сейчас. Первое. Скажи, пожалуйста, ты человек нерелигиозный, да? Mm -hmm. Я так понимаю? Ну mm -hmm. да. Ты нерелигиозный. Это мы э, разобрались. А второе. Вот действительно Михаил затронул очень интересную тему. Интересный момент. Вот мы его знаем. 10 лауреатов Нобелевской премии, в мобильных телефонах и так далее. И так далее. Перечень, перечень огромен тех э, технических, новаторских, э, интеллектуальных открытий, которые совершил Израиль и жители, которые там живут, оказывается, евреи. Вот. Вопрос. Почему ты, как твое мнение, не дипломатическое или дипломатическое, почему такая неблагодарность? Почему всегда виноваты? Израиль и Ирии. У тебя создалось интересный, интересный вопрос. Я, я не думаю, что мы всегда виноваты. И сегодня, сегодня, мне кажется, мир признает то, что раз то, что Израиль... Существование Израиля. Начнем с этого. И у Израиля больше, чем 100 дипломатических миссий по всему миру. Включая в Штатах, включая в Канаде, но вместе это стол. 25 лет тому назад этого не было. Это не было, скажем, не 25, даже немножко больше. Сегодня есть дипломатические миссии с Австралией, но ну, там всегда было. И до последней точки мира. То есть сегодня сказать, что неблагодарно, как, как, как мы будем это мерить, неблагодарство, или как всегда, не то, что неблагодарство, как Израиль, как Израиль, и кроме этого, я не думаю, что мы ищем благодарство, мы делаем то, что правильно сделать, то, что, то, что мы думаем, что правильно сделать, или это политический, или это экономический, или мы, мы развиваем страну, мы идем вперед, мы строим страну, и, и, и в культурной области, и в, и в любой другой области, то, что мы не ищем благодарность. То есть, благодарность не нужна, нам не нужна. Нам, мы, и не то, что мы каждый раз ищем, чтобы была там рекогнация того, что мы сделали. Нам не нужно спасибо к тому, тому что мы... Признание. Что, признание. Не, не, не нужно. Мы, не, мы этого не ищем. Мы ищем для того, чтобы идти вперед. Прекрасно. Тогда мы послушаем Бориса из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Борис. Алло? Нет, Бориса. Тамара Вашингтон, что скажет? Алло? Что-то у нас связь. Вот, наверное, нет в этой связи израильского технологии. Тамара, пожалуйста, Вашингтон. Алло? Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я очень благодарна вам за сегодняшнего гостя. Я... Восхищаюсь вообще Израилем, вообще тем, что страна могла сделать за 25 лет, извините, за 65 лет, прошу прощения, Ничего, чего превратиться в такой рай, можно сказать, земной, причем с такими техническими и всевозможными другими возможностями. То есть это хай-тек, это, это вооружение необыкновенное, это все достижения на самом-самом высоком уровне. Но у меня вот вопрос. Да. Почему при всем при этом в Израиле так слабо поставлена служба информации мирового сообщества? Да, а вы, вы слышите? Люди не знают об Израиле, наверное, правды. Они не знают того, что происходит в Израиле с еврейской точки зрения. Они знают это с палестинской точки зрения, но не с еврейской. Почему Израиль себя так так сказать, можно сказать, уничтожает этим и не защищает себя свои, тем, чтобы дать правдивую, полную информацию миру, чтобы они имели представление, что это за страна. Спасибо. Понятно, спасибо. Тамара, спасибо. Ну, я понимаю так, что, может быть, Тамара прослушала, то мы же касались какой-то да, степени. Да, да. А с другой стороны, вот эта эмоциональность, эмоциональность говорит о том, что она переживает. В Вашингтоне люди тоже переживают. Ну, так что, э, все-таки, может быть, ты что-то такое ответишь, что собирается <связать> делать Кстати, мы, 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 конечно, постоянно, постоянно работаем и пытаемся и с общиной, и не только с еврейской общиной, тоже с другими общинами, и постоянно дойти. 
У разных стран и у разных групп есть свои интересы и своя политика. И, и насколько мы пытаемся показать правду, всегда, не всегда правда, она то, что играет самую главную, она играет самую главную роль в политике и в интересах. И каждый, каждый ищет, как, 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 как продвинуть свои интересы. То есть, ты как... счит... вот, секундочку, ты считаешь, вот ты, mm -hmm. сидит генерального консула mm -hmm. государства Израиля в Нью-Йорке, ты считаешь, что достаточно информации, достаточно а, пропаганды Израиля на, на, на мировых Сын, средствах массовой информации? Никогда, то есть, в нашей ситуации, то, что и особенно в ситуации региона, нет такого, что достаточно. Ну, мы, мы, я знаю, что мы делаем максимум. И максимум, максимум в рамках того, что мы можем сделать, или, или в рамках там, или бюджета, или других ресурсов и так далее. И мы постоянно выступаем, мы постоянно говорим, мы постоянно, постоянно встречаемся. Меняет ли это, или насколько это может поменять курс, я думаю, что это меняет. Но ну, это ты не сам меняет сказал, страшно. что еще 25 лет ну, назад даже все. такого близко не было количества представительств. Ну, это значит, страны хотят ну, иметь представительство израильское? То есть идут на встречу ну, с Израилем? Не только представительство Израиля, но ну, значит... и контакты с Израилем. Постоянно. И, и хотя, да, есть, 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 не всегда это легко, и всегда иногда, иногда надо, надо идти, скажем, надо быть немножко более, скажем, агрессивным или более, более или показывать. Но по большому счету мы раз делаем намного, то есть мы делаем максимум то, что мы можем, и в, того, в рамках того, что... Хорошо, еще один звоночек давай возьмем. Все-таки Нью-Йорк, человек давно ждет. Белла, здравствуйте, вы с нами в студии. Только очень коротко. Да, здравствуйте. Да. Очень приятно, когда Израиль представляет такой умный, такой деловой. Такой Сегодня обычный. у него будет хорошее настроение, да? Да, пожалуйста, Белла, очень быстро. Значит, в Америке, именно в Нью-Йорке, живет очень много израильтян. Вот, когда они возвращаются на родину, есть какие-нибудь санкции против них, потому что они долго были... Хорошо, все, 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 все. У нас очень мало времени. Санкции против отказников, или как это называется? Никаких санкций, такого уже даже в лексиконе нету. Наоборот, если они, когда они возвращаются, их принимают с открытыми руками... Они есть, опять как новые репатрианты, да? Им дают есть скидки. Такие, есть такие, когда смотря, смотря сколько времени они жили за границей, да. Но всегда, всегда принимаются с объятиями, всегда принимаются... То есть никто не наказывает их за то, что ты, слава, продажная душа, жил в другой стране. Понятно. Шломи Кофман, заместитель генерального консула... Государство Израиль в Нью-Йорке. Огромное спасибо. спасибо. Я знаю, насколько ты занят. Я знаю, насколько спасибо не вам. просто э, вот понедельник утром взять и приехать в прямой эфир. Спасибо. Спасибо. Но я надеюсь, мы не последний раз. Я, я уверен, что не последний раз. Спасибо, Шломи. Спасибо. И как всегда, уважаемые телезрители, я признателен вам за то, что утро в понедельник вы провели с передачей «Контакт по понедельникам», который до вас вел Борис Тенсер. До новых встреч по понедельникам. Небо в глазах идет девчонка с песней на устах. Каблучки по асфальту стучат, на девчонку ребята глядят, а девчонка идет напевая песенку свою. ла 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 ла
Чего ты прячешь глаза? Два слова только мне позволь сказать Это ты и в мечтах, и во сне Столько раз приходила ко мне И сегодня впервые тебя я вижу наяву Но сегодня впервые тебя я вижу наяву Смешная челка Синие очи светят весной Идет девчонка Машет головой 